இப்போ நம்ம யூனிட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் யூனிட் ஃபைவ்ல எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபைவ் ட்ராமாஸ் அண்ட் சானட்ஸ் அண்ட் ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபைவ் ட்ராமாஸ் அண்ட் சானட்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு ஹாவ் அ நாலேஜ் அபவுட் கிளியர் நாலேஜ் அபவுட் ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் லைஃப் அண்ட் இஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லா ட்ராமாஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஏற்கனவே நம்ம அந்த ட்ராமாஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்போம் தேர்ட்டி செவன் ட்ராமாஸோட அட்லீஸ்ட் ஒரு ம சின்ன நா என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு ஒர்க்கை பற்றி என்ன ஜானர் காமெடியா ட்ராஜடியா அப்படின்ற மாதிரி அட்லீஸ்ட் அந்த பேசிக் நாலேஜ் அது ஒவ்வொரு ட்ராமாவை பற்றியும் வேணும் அண்ட் அவரோட பர்த் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றிட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லெட் இஸ் சி ஹிஸ் லைஃப் வி ஆல் நோ தட் செக்ஸ்பியர் வாஸ் போன் ஆன் ட்வெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஸ்ட்ராட்ஃபோர்ட் அப்ஆன் இன் இங்கிலாண்ட் ஸோ இங்கே தான் பிறக்கிறாரு அண்ட் ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் ஜான் ஷேக்ஸ்பியர் அண்ட் இவர் எங்கே படித்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஹி ஸ்டடீட் ஹி டிட் ஸ்கூலிங் அட் கிங்ஸ் நியூ ஸ்கூல் அண்ட் இவரை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இவரோட நிக் நேம் அப்படின்னு சொல்லின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஹிஸ் கால்ட் அஸ் த பார்ட் ஆஃப் ஏவான் ஏவான்றது பிளேஸு அண்ட் த பார்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கனா மீன்ஸ் பொயட் ஸோ ஹி இஸ் த பொயட் ஆஃப் ஏவான் அப்படின்ற அந்த நிக் நேம் அண்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் ஹி மேரிட் ஆனி ஹேத்வே ரொம்ப சிக்னிஃபிகெண்ட்டான மேரேஜ்னால் இது தான் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீனா ஷேக்ஸ்பியர் மேரிட் ஆனி ஹேத்வே ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் ஹி பிகேம் த பார்ட் ஓனர் ஆஃப் லார்ட் சாம்பர்லைன்ஸ் மென் அதாவது லார்ட் சாம்பர்லைஸ் மென் சாம்பர்லைன்ஸ் மென் அப்படின்றது தான் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் என்ன என்னச்சுன்னா கிங்ஸ் மென் அப்படின்னு சிக்ஸ்டி நாட் த்ரீயில் தே சேஞ்ச் ஆச்சு ஈவன் திஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் ஆஸ் அ ஒன் வேர்ட் வென் வாஸ் அ ட்ரெயிங் கம்பெனி லார்ட் சாம்பர்லைஸ் மென் சேஞ்ச் டு டூ கிங்ஸ் மென் ஸோ இட் இஸ் சிக்ஸ்டி நாட் த்ரீ இதுவும் கூட ஒன் வேர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேஜர் ஒர்க்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஹீரோ தேர்ட்டி செவன் பிளேஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சானட்ஸ் அண்ட் டூ லாங் நெரட்டிவ் போயம்ஸ் நமக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கேட்டவொடனே இதெல்லாம் டக்கு டக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் பட் இது வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஞாபகத்தில் இருக்காது லாஸ்ட்டு டிஆர்பியில் போன டிஆர்பியில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த டூ லாங் நெரட்டிவ் போயம்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கொஷின் கேட்டாங்க அண்ட் இந்த டூ லாங் நெரட்டிவ் போயம்ஸ்லாம் எது எதுன்னு பார்த்திங்கனாக்கா இட் இஸ் வீனஸ் அண்ட் அடோனஸ் அண்ட் த ரேப் ஆஃப் லுக்ரிஸ் பின்னாடி நம்ம இதுலேயே நம்ம ஸ்லைட்ஸ்லேயே இருக்கும் இந்த டூ மே லாங் போயம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா வீனஸ் அண்ட் அடோனஸ் அண்ட் த ரேப் ஆஃப் லுக்ரிஸ் ஸோ இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பிட்வீன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி நைன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ் அவரோட எல்லா ஒர்க்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆனது வந்து ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டின் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அண்ட் சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட் வரைக்கும் இதுவுமே கூட இது சிக்ஸ்டி நாட் எயிட் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹீ ரோட் ஒன்லி ட்ராஜடிஸ் மெயின்லி ட்ராஜடிஸ் எல்லாமே ட்ராஜடிஸ் தான் அண்ட் அவரோட ஃபோர் மேஜர் ட்ராஜடிஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹேம்லட் கிங்லியர் ஒத்தல்லோ அண்ட் மேக்பத் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஷார்ட்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஜி நீங்கள் படிக்கும் போதே உங்களோட ப்ரொஃபஸர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் இட் அஸ் ஹோம் இது ரைட் நவ் இட் இஸ் வெரி ஃபெமிலியர் ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ இது கோட் வேர்டு வச்சு மானியமான படம் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது கிடையாது பட் இருந்தாலும் வி கால் இட் இன் ஷார்ட் அஸ் ஹோம் ஹெச்ஓஎல்எம் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ராஜிக்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது ட்ராஜடி அப்படின்னாவே ஒரு கண்டிப்பாக அந்த ஹீரோக்குள்ளார ஒரு ட்ராஜிக் ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ட்ராஜிக் ஃபுல்லாக மூலிமா அந்த ஹீரோ எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு வீழ்ந்து போகிறாரு அப்படின்றது தான் ட்ராஜடியோட மெயின் தீமாகவே இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம மேக்பத் பார்க்கும் போது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ட்ராஜிக் ஃபுல்லாவை பற்றி நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதாவது ஹேம்லட்டுடைய ட்ராஜிக் ஃபுல்லாக என்னென்னா ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் அதாவது விஷயங்களை அடுத்தடுத்து தள்ளி போடுறது அடுத்தது கிங்லியரோட இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அளவு கடந்த நம்பிக்கை அதாவது தன் மகள்கள் மேலே அளவு கடந்த நம்பிக்கை அது தான் அவருடைய ட்ராஜிக் ஃபுல்லாக தட் இஸ் ஃபெய்த் ஒத்தல்லோடது என்னென்னாக்க சஸ்பீஷியஸ் ஹி சஸ்பெக்ட்ஸ் இஸ் ஒய்ஃப் தான் தன்னுடைய மனைவியான டெஸ்டிமோனாவை ரிப்பீட்டடாக சஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அண்ட் தட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கன்னிங் வில்லனி ஆஃப் இயாகோ
John Heminges and Henry Condell were two friends and fellow actors of Shakespeare published the first folio idu kuda one word aga kekkalam adhaal John Heminges and Henry Condell da vandu ivanga rendu pera sendu da adhaal Shakespeare oda first folio va publish pandranga ivanga vera yarum kedaiyadhu pathina they are the fellow actors of Shakespeare kuda vandu tag panna vera actors da vandu pathi Henry Condell and ஜான் ஹெமிஜஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலியோ எப்போ பப்ளிஷ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பப்ளிஷ் ஆகுது அண்ட் இந்த ஃபிஃப்டீன் டு சாரி சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எடிஷனுக்கு யார் ப்ரிஃபேஸ் எழுதுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இட் இஸ் பென் ஜான்சன் இதுவும் கூட ஒன் வேர்டாக கேட்கப்படலாம் ஷேக்ஸ்பியரோட இன்ட்ரடக்ஷன் தானே ஆக்சுவலாக நம்ம நிறையா வாட்டி பார்த்துட்டதுனால கண்டிப்பாக வி மே நாட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் திரும்ப திரும்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயத்தில் தான் நம்ம ஏதாவது நம்ம கோட்டை விடுவோமே எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு டிஜி பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னாக்க ரொம்ப பேசிக் கொஷின்ஸில் தான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம் ஈவன் கஷ்டமான கொஷின்ஸை கூட ஓரளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்ஸை தான் விட்டுருப்போம் அண்ட் தட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த கேர்லெஸ்னஸ் அண்ட் இது பென் ஜான்சன் தான் ப்ரிஃபேர்ஸ் எழுதுறாரு அது இவரோட ஃபஸ்ட்டு ரெ ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ரிச்சர்ட் த்ரீ அண்ட் த த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹென்ட்ரி ஃபோர் ஹென்ட்ரி ஃபோர் ஸோ ஹென்ட்ரி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ட் ஒன் டீல்ஸ் வித் த வார் ஆஃப் ரோசஸ் ஸோ தட் இஸ் த டூடர் டைனாசிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அவரோட ஏர்லியஸ்ட் ஒர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைட்டஸ் ஆண்ட்ரானிக்கஸ் த காமெடி ஆஃப் ஹெரஸ் த டேமிங் ஆஃப் ஷ்ரூ அந்த டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் ரொனா இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரோட ஏர்லியஸ்ட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது His first history histories draw heavily on the 1587 edition of Raphael Hollinshed Chronicles of England, Scotland and Ireland. He wrote a historical dramas and uh, uh, un, historical dramas in what all the other one is a drama from the uh, source is in the work of the other one is from this work that is Raphael Hollinshed's Chronicle of England, Scotland and Ireland. ஸோ அந்த கிரானிக்கல்லேருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இஸ் ட்ராயிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த சோர்ஸ் ஃபார் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமாஸ் அண்ட் இவரோட இய ரொம்ப இதாக சொல்லணுன்னாக்கா ஏர்லியஸ்ட் பிளேஸ் இவரோட ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த பிளேஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை த டூ கிரேட் தாமஸ் யூனிவர்சிட்டி பிட்ஸா தாமஸ் கிட் அண்ட் கிறிஸ்டோஃபர் மார்லோ இந்த ரெண்டு பேருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இவரோட ஒர்க்கில் நல்லா பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஹேம்லெட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹேம்லெட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன்ற தீம் இந்த ப்ரொக்ஸ்ட ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன்ற தீம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா யாரோட ஒர்க்லேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும்னு பார்த்திங்கனாக்கா இட் இஸ் ஃப்ரம் கிறிஸ்டோஃபர் மார்லோஸ் ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி அதாவது இந்த ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியில் எப்படி ஹேம்லெட் வந்துட்டு பழி வாங்கிறதை டிலே பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியில் ஹீரோனிமோ அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதே மாதிரி டிலே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் எவ் அப்புறமா கொள்ளலாம் அப்புறமா கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டிலே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இட் இஸ் ஹீரோனிமா ஹீரோனிமோ ஸோ ஷேக்ஸ்பியரோட ட்ராமாஸ் எல்லாமே அந்த காலத்தில் வந்த தாமஸ் கிட் அண்ட் சா கிறிஸ்டோஃபர் மார்லோவோட ஒர்க்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது ஏர்லியஸ்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே கிறிஸ்டோஃபர் மார்லோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளோட டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் சொல்லலாம் அண்டு அவரோட சோர்ஸ்லேருந்து தான் அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க்ஸில் ஷேக்ஸ்பியரோட அதர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா காமெடி ஆஃப் ஏரர்ஸ் இந்த காமெடி ஆஃப் ஏரர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அதை பற்றி ஷார்ட்டாக ஒரு சின்ன தான் இதில் தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்திங்கனாக்கா இட் இஸ் அ ஃபோக் ஸ்டோரி ஃபோக் ஸ்டோரி வி நோ ஆல் நோ தட் இட் இஸ் அ ஸ்டோரி தட் இஸ் தட் டீல்ஸ் வித் த கண்ட்ரி சைடாக அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மின் சம்மர் நைட்ஸ் ட்ரீம் இட்ஸ் அம் விட்டி மிக்சர் ஆஃப் ரொமான்ஸ் அண்ட் ஃபேரி மேஜிக் மின் சம்மர் நைட்ஸ் உங்களோட நைட் ட்ரீம் தெரியும் உங்களுக்கு அதாவது தட் இஸ் ஃபார் அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மின் சம்மர் நைட்ஸ் ட்ரீமில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த டாங்கி ஷேப்பில் இது மாறுறது அப்புறம் நிறையா மேஜிக்கல் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த செய்தியில் மாறுறதெல்லாம் இருக்கும் தட் இஸ் மின் சம்மர் நைட்ஸ் ட்ரீம் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் விட்டி மிக்சர் ஆஃப் ரொமான்ஸ் அண்ட் ஃபேரி மேஜிக் அண்ட் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிசா is a comedy and romance much ado about nothing as you like it and 12th night it's wit and comedy romeo and juliet
அதாவது நான் இங்கே ஒரு மூணு ட்ராமா இருக்குது இங்கே ஒன்று ஸோ டோட்டலி ஃபோர் ஃபோர் தான் டெட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு டெட்ராலஜி இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹென்ரி ஃபோர் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ரிச்சர்ட் த்ரீ செகண்ட் டெட்ராலஜி பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹென்ரி செகண்ட் அண்ட் ஹென்ரி ஃபோர் பார்ட் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் ஹென்ரி ஃபோர் இந்த நாலு பிளேஸ் தான் செகண்ட் டெட்ராலஜியை சேர்ந்தது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜூலியஸ் சீசர் ஜூலியஸ் சீசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலியஸ் சீசருக்கு மெயின் சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தாமஸ் நாட் நாட்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி நைன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் ப்ளூடார்க் லைஃப்ஸ் ப்ளூடார்க் லைஃப்ஸ்லேருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஜூலியஸ் சீசருக்கு மெயின் சோர்ஸ் என்ன இதே கிடச்சிது அண்ட் நெக்ஸ்ட் அவரோட கேரக்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் போட்ரே பண்ண கேரக்டர்ஸில் அதிகம் பேசப்பட்ட கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இட் இஸ் ஹேம்லெட் இந்த ஹேம்லெட்டு பார்த்து நிறைய கிரிட்டிசிசம்க்கும் இதாச்சு அண்ட் ஹேம்லெட் அண்ட் இஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு ஒரு ஒர்க்கே கூட இருக்கும் டிஎஸ் இலேட் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஹேம்லெட் தான் அதிகம் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய பண்ணப்பட்ட கேரக்டர் அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர் ஆல்சோ ரோட் அ ப்ராப்ளம் பிளேஸ் அவர் கா டார்க் காமெடிஸ் நம்ம மெஷர் ஃபார் மெஷராக நம்ம சிலபஸில் இருக்க மெஷர் ஃபார் மெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆல் நோ தேட் இட் இஸ் அ டார்க் காமெடி அண்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் அந்த அப்புறம் மெஷர் ஃபார் மெஷர் பார்க்கும்போது டார்க் காமெடி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா இட் டீல்ஸ் வித் த டார்க்கர் சைட் ஆஃப் ஆல் தோ இட் ஹேஸ் சம் லைட் லைட் இன்சிடென்ட்ஸ் தட் இஸ் அ லைட் ஹார்ட்டட் இன்சிடென்ட்ஸ் அதை ரொம்ப காமிக்கலான இன்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருந்தாலுமே ஈவன் இன் தட் காமெடி சம் ஆஃப் த டார்க்கர் சைட் ஆஃப் மேன் இஸ் ரிவீல்டு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு காமெடி தான் மெஷர் ஃபார் மெஷர் ராயலஸ் அண்ட் கிரெசிடா ஆல் இஸ் ஆல் இஸ் வெல் தட் ஹென்ஸ் வெல்ல ஸோ ரோமன் பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் ஜூலியஸ் சீசர் ஆண்டனியோ கிளியோபிட்ரா அண்ட் கரியோலைனஸ் இந்த மூணு தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஷேக்ஸ்பியரோட ரோமன் பிளேஸா ஷேக்ஸ்பியரோட லாஸ்ட் ட்ராஜடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இட் இஸ் கரியோலைனஸா அவரோட லாஸ்ட் ட்ராஜடி இது தான் ஹி கொலாபரேட்டட் டூ சர்வைவிங் பிளேஸ் ஹென்ரி எயிட் அண்ட் டூ நோபல் கிங்ஸ் மேன் வித் ஜான் ஃப்ளெச்சர் இது ஹென்ரி எயிட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நோபல் கிங்ஸ்மேன் டூ நோபல் கிங்ஸ்மேன் அப்படின்றது ரெண்டு வருக்கும் ஜான் ஃப்ளெச்சரோட சப்போர்ட்டோடு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா முடிக்கிறாரு லேட்டர் டேர்ன் டு ரொமான்ஸ் ஒரு ட்ராஜி காமெடி அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ரொமான்ஸ் அண்ட் ட்ராஜி காமெடியில் வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாரு அவர் எழுதின அந்த ரொமான்ஸ் அண்ட் ட்ராஜி காமெடின்னு பார்த்திங்கனாக்கா சிம்பிளைன் த விண்டர் ஸ்டேல் அண்ட் டெம்பஸ்டா குளோப் தியேட்டர் நமக்கு ஷேக்ஸ்பியர் எவ்வளோ குளோப் தியேட்டரில் வந்து எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆனார் குளோப் தியேட்டரை பற்றி பார்த்திங்கனாக்கா அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும் குளோப் தியேட்டர் வாஸ் பில்ட் பை குத் பர்ட் பேபேட் பர்பேஜ் இன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி நைன் வித் ஜூலியர் சீசர் ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் ஸ்டேஜ்டு ஸோ வந்துட்டு இதுவும் ஒன் வேர்டாக கேட்கலாம் ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபஸ்ட்டு பிளே ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் ப்ளே பண்ணப்பட்ட ப்ளே எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஜூலியர் சீசர் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு நைன்டி ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இங்கிலாண்ட் வாஸ் அண்டர் அ சிவியர் த்ரெட் ஆஃப் பிளேக அந்த பிளேக் வந்த காரணத்தினால என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் த தேட்டர்ஸ் ஹேஸ் பின் க்ளோஸ்டு எந்த எல்லா தேட்டர்ஸுமே க்ளோஸ் ஆன ரீசன்னால என்னாச்சு ஷேக்ஸ்பியர் ஃபோக்கஸ்ட் இஸ் அட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் போயம்ஸ் அந்த டூ லாங் நரேட்டிவ் போயம்ஸ் எழுதுறாரு தட் இஸ் த ரேப் ஆஃப் லுக்ரேஸ் அண்ட் த வீடன்ஸ் அண்ட் அடோனஸ் எழுதுறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹி டைட் ஆன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் வாஸ் பரீட் அட் ஹோலி ட்ரினிட்டி சர்ச் ஷேக்ஸ்பியர் எப்பிடாப் ரீட்ஸ் அஸ் குட் ஃப்ரெண்ட் அவரோட எப்பிடாப் அவரோட கலரையில் எழுதப்பட்டிருக்க இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கூட ஒன் வேர்டாக கேட்கலாம் இந்த கொட்டேஷன்ஸை கொடுத்துட்டு இது யாருடைய எப்பிடாப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கூட கேட்கலாம் குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் சேக் ஃபார் பியர் டு டிக் த டஸ்ட் இன் க்ளோஸ் டியர் அண்ட் கேர்ஸ்ட் பி ஹீத் தட் மூவ்ஸ் பை போன்ஸா இட்ஸ் அ லென்தி கோட் ஒன்லி அ பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ஹேஸ் பீன் கிவன் த பிகினிங் அட் த எண்டிங் போர்ஷன் ஆஃப் இட் ஹேஸ் பீன் கிவன் அண்ட் தட்ஸ் இட் அபவுட் த லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஷேக்ஸ்பியர் யூனிட்டில் வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட சானட்ஸ் கண்டிப்பாக சானட்ஸோட ஐடியாவும் நமக்கு தேவை இந்த அஞ்சு ட்ராமாவை பற்றின ஐடியா மட்டும் இருந்தால் கண்டிப்பாக போதாது ஷேக்ஸ்பியரோட சானட்ஸை பற்றியும் வி ஹாவ் டு ஹாவ் அ லிட்டில் நாலேஜ் அபவுட் இட் ஸோ ஷேக்ஸ்பியரோட சானட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கனாக்கா சானட்ஸ்ன்ற டைட
இவரை வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஃபேர் யூத்துன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த நூற்றி இருபத்தாறு போக மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இருபத்தெட்டு சானன்ஸை வந்து ஹி ஹஸ் ரிட்டன் இட் டு டார்க் லேடி தட் இஸ் மேரி ஃபிட் அண்ட் மே இது வந்துட்டு நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க மாற்றி மாற்றி அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரிட்டிக்ஸ் ஹாவ் அக்ரீடு தட் இட் இஸ் மேரி ஃபிட் அண்ட் தட் இஸ் ஹர் லேடி லவ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செவன் ஒன் டு செவன்டீனை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ப்ரோ க்ரியேஷன் சோனட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் டு செவன்டீனை ப்ரோ க்ரியேஷன் சோனட்ஸ் விச் ஆர்கியூ த யங் மேன் டு மேரி அண்ட் கெட் சில்ட்ரன்ஸ் அதாவது ஒரு யங் மேன் வந்துட்டு ஹி ஹாஸ் டு ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் இஸ் ஃபேமிலி அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் அதாவது கல்யாணம் பண்ணி தன்னுடைய குழந்தைங்கக்கிட்ட இருக்க கிடக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தை பற்றி உணரணும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை இந்த ஒன் டு செவன்டீன் சோனட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இந்த எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பொயட்ஸ் அட்மிரேஷன் அண்ட் லவ் அதாவது பொயட்ஸ் அந்த பொயட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லவ் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் இந்த எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சோனட்ஸ் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சோனட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அதாவது இந்த பொயட்டுடைய செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் டார்க் லேடி தட் இஸ் ஷேக்ஸ்பியரோட செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மேரி ஃபிட்டன் இது மேரி ஃபிட்டனுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சோனட் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அதாவது த ஃபைனல் டூ சோனட்ஸ் ஆர் அலிகரிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கிரீக் எப்பிகிரம்ஸ் ரெஃபரிங் டு த லிட்டில் லவ் காட் குப்பேடா ஸோ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சோனட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லிட்டில் லவ் காட் குப் குப்பேடை பற்றின ரெஃபரன்ஸ் அதில் இருக்கும் அண்ட் தட் செட் அபவுட் த ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் சோனட்ஸ் அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர் வந்துட்டு இதை எப்போ எழுதினார் எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணார் யாரால் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அதில் முக்கியமான சானட்ஸ் எது அதெல்லாமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தட் இஸ் ஷேக்ஸ்பியர் ரோட் இஸ் சானட்ஸ் ரோட் தீஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி டூ டு ஃபிஃப்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சானட்ஸ் எழுதுறாரு ஸோ அவரோட சானட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் ஆனது எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இட் இஸ் இன் சிக்ஸ்டீன் நாட் நைன் இன் பை தாமஸ் தார்பா குவார்ட்டோ ஃபார்மேட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதாவது சிக்ஸ்டீன் நாட் தாமஸ் தார்பால பப்ளிஷ் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த குவாட்ரோ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எண்ட் ஆகிறது எதோட என்டர் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கனாக்கா இட் எண்ட்ஸ் வித் லவர்ஸ் கம்ப்ளைண்டாக இதுதான் அதோடைய கடைசி போயம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபார்ட்டி செவன் லைன் ஸ்டான்ஸாக ரிட்டன் அண்ட் ட்ரைம் ராயல் போயம் அது தட் இஸ் ஃபார்ட்டி செவன் லைன் போயம் ரிட்டன் அண்ட் ட்ரைம் ராயல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோனட் வெர் டெடிகேட்டட் டு ஹர் வர்க் வில்லியம் ஹர்பர்ட் இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் அதாவது ஃபேர் யூத்துன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறத ஹென்ரி ரோத்தஸ்லி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் யார் யாருக்கு இந்த சாங்ஸ் டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டெடிகேட்டட் டு வில்லியம் ஹர்பர்ட் த இயர்ல் ஆஃப் பெம்ப்ரோக் இவருக்கு டெடிகேட் பண்ண சானட்ஸ் எஸ் எல்லா சானட்ஸுமே டெடிகேட் பண்ணப்பட்டது அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலியோ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலியோ வந்து சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதெல்லாம் பப்ளிஷ் ஆச்சு அண்ட் இட் வாஸ் டெடிகேட்டட் டு அகெயின் இட் வாஸ் டெடிகேட்டட் டு வில்லியம் ஹர்பர்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் லாங் போயம்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஷேக்ஸ்பியர் என்றோல பார்த்துருப்போம் லாங் போயம்ஸ் வீடஸ் நடோனஸ் அண்ட் இந்த லேப்போ ரேப் ஆஃப் லுக்ரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு இதுவும் யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணப்பட்டதுனா இட் இஸ் ஹென்ரி ரோத்தஸ்லி த இயர்ல் ஆஃப் சவுத் ஆம்டன் இது பாருங்கள் மறுபடியும் அகெயின் ஹென்ரி ரோத்தஸ்லி கம்சியா த இயர்ல் ஆஃப் சவுத் ஆம்டம் சம் சவுத் ஆம்டன் கம்சியா சானட்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணப்பட்டதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் டெடிகேட்டட் டு வில்லியம் ஹர்பர்ட் த இயர்ல் ஆஃப் பெம்ப்ரோக் அதே அந்த டூ லாங் நரேட்டிவ் போயம்ஸ் யாருக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இட் இஸ் டெடிகேட்டட் டு ஹென்ரி ரோத்தஸ்லி தட் இஸ் த இயர்ல் ஆஃப் சவுத் ஆம்டன் The sonnets 138 and 144 had previously been published in 1599 along with Passionate. In 1599, the Passionate Pilgrim was published in the poem that was published. That was the sonnet number 138 and 144 that was published. Next, uh, the sonnets are all, are all constructed from three quatrains. We all know that what is meant by quatrain. It is a, a four-line stanza. and the four line stanza and finally it ends with a complete uh, in a, with a rhyme with a, with a iambic pentameter three stanza that is each four lines um, and finally uh, vandha pathina or final couplet um, iambic pento- pentameter oda irukku and complete uh, and ivaroda rhyme scheme appdin path